Hoje nós vamos falar então sobre a quinta questão levantada, o quinto argumento anti-evolução né, que os criacionistas costumam uh, fazer. E ele diz o seguinte, a evolução de maior complexidade viola a segunda lei da termodinâmica, né, uh, no qual apoia uh, o conceito de, de entropia, né, no qual apoia né, ou considera que a entropia, né, que é o grau de desordem, ela tende a aumentar. E a resposta é a seguinte, a segunda lei da termodinâmica se aplica apenas a sistemas fechados, tais como o universo como um todo. A ordem e complexidade pode aumentar localmente, sistemas abertos é, podem então ser resultado de um influxo de energia. E isto é evidente no desenvolvimento da complexidade de organismos individuais, nos quais as reações bioquímicas né, uh, são é, preenchidas né, ou são aí é, carregadas por energia derivada do Sol. Ou seja, esse é um argumento muito colocado aí pelos criacionistas mesmo, né, que a segunda lei da termodinâmica, ah, na verdade que a evolução né, ela viola essa segunda lei, porque a segunda lei diz que há uma tendência de aumento de desordem do universo eh, e que, portanto, eh, a organização de coisas, coisas complexas, não poderiam surgir. E isso é uma grande besteira. Na verdade... A parte aí, né, dessas afirmações aí da segunda lei, da termodinâmica, elas, na verdade, se aplicam muito mais a sistemas fechados e não é o caso do nosso planeta. O nosso planeta ele é um sistema aberto e ele recebe energia do Sol. Portanto, o desenvolvimento de estruturas complexas né, ela pode sim ocorrer, visto que nós temos uma, um suprimento contínuo de energia vindo do nosso Sol. Tá? Tanto é verdade que a gente pode observar aí no dia a dia, por exemplo, ora, o desenvolvimento uh, de, uh, por exemplo, de um zigoto, né? ou seja, de uma célula masculina e feminina que se fecundam, né? eles uh, uh, se encontram, ocorre a fecundação, formam o embrião e aquilo ali ele vai aumentando, aquelas células vão se multiplicando e formando cada vez mais uma estrutura complexa até dar origem a um embrião, por exemplo. Então, isso é um exemplo de aumento de complexidade. Isso não está violando a segunda lei da termodinâmica, até porque é, nós temos aí uma origem né, desse, desse fluxo de energia né, que vem do nosso Sol. Tá? Então, toda a vida como um todo, ela se utiliza dessa energia vinda do Sol para poder manter aí a so, todo o seu metabolismo. Tá? Então, muitas vezes, os criacionistas costumam dizer que lá na origem da vida não era possível a vida ter surgido porque ela precisava, precisaria, é, digamos que, violar essa segunda lei. Né? Mas isso não é verdade porque ela não se aplica a sistemas é, abertos. Tá? Então, ela se aplica apenas a sistemas fechados. Podemos pensar que o universo como um todo é um sistema fechado. Aí seria outra história. Tá? Mas, para poder explicar a vida, não, não importa se o universo como um todo é um sistema fechado ou não. Tá? O que importa é que nós estamos olhando para um microsistema dentro do universo como um todo. Né? O nosso planeta, nosso sistema solar é um microsistema né? comparado ao tamanho do universo. Então, nesse caso, nesse microsistema, a gente uh, pode dizer que ele não é fechado, mas ele é aberto. Né? Tem, ele recebe, então, essa... Uh, essa energia, tá? e isso permite, então, o aumento de complexidade. Na verdade, essas questões relacionadas à segunda lei da termodinâmica são bem, bem mais complicadas. Uh, eu acho que existem, na verdade, outros equívocos, não apenas esse, mas existem outros equívocos aí também tá? em relação à interpretação dessa lei, que na, eu até fiz uma live no começo do meu canal, bem antiga, já deve ter um ano, ou quase um ano, talvez, não sei, tá? É bem antiga pro, né, em relação à, à existência do canal, mas que vocês podem conferir, ah, é uma live em que eu tratei então sobre a questão da origem da vida e a segunda lei da termodinâmica e eu trouxe aqui no canal para poder falar sobre isso o Cláudio Porto, que é um professor de biologia que sempre está aqui né, nas lives com a gente, e também o professor Fernando, tá? o professor Fernando que tem um canal também aqui no YouTube, né? E eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição dos vídeos e também a live que eu fiz com eles, onde eles explicam então é, sobre isso e desfazem então toda essa confusão e essa mentira que é propagada pelos criacionistas. Vale a pena então vocês darem uma conferida e também eu vou ver se futuramente eu faço uns vídeos um pouco mais completos a respeito desse assunto. Né? Aqui é só para a gente tratar de uma forma bem superficial mesmo. E até porque a pergunta, né, o questionamento, ele também ele é um pouco superficial. Né? Então a ideia é, sim, é possível aumento de complexidade, tá? porque ah, o nosso planeta é um sistema aberto e ele recebe energia então, do nosso Sol. Certo? 
Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.